Sí, como el padre de la fe, el señor Abraham, tú te conviertas en un hombre y una mujer de fe. Tú lideres esa familia en fe. Por eso, amado televidente, en estos próximos minutos yo te invito a que en fe, en Cristo Jesús, abras ese maravilloso corazón que Dios te ha dado y tengas la humildad de reconocerle como su único y suficiente Salvador personal. Hebreos 11 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo en fe sé que el día de hoy muchas personas verán este video a nivel de YouTube, a nivel internacional. Y sé en fe que tú vas a aceptar al Señor Jesucristo en el corazón y que también entrarás a la familia de Dios y estarás en una iglesia reunido y te comprarás una Biblia y proclamarás el nombre del Señor Jesucristo. Porque es la fe que Dios me ha dado en que debo ir a predicar la palabra de Dios a las naciones y que este medio de comunicación como es YouTube a nivel internacional me permite llegar a muchas naciones. Por eso, amado televidente, si este mensaje ha llegado a tu corazón, yo te invito a que tú cierres tus ojos y repitas esta breve pero gran oración que Dios nos enseñó para que tú le aceptes como su único y suficiente Salvador. Yo te invito, amigo, que cierres tus ojos y repitas con convicción esta aceptación de fe. Padre Celestial, yo oro por todos los televidentes a nivel mundial, Señor, en sus distintos países, Señor, tócalos ahora en el nombre de Jesús. Amigo, amiga, repite esta oración si quieres aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón. Di Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario y que a través de esa muerte Él me haya redimido de todo mi pecado. Yo reconozco que soy pecador y reconozco que tu sangre preciosa me limpia de todo mi pecado. Yo el día de hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Repite amigo, escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames yo esté listo a responderte. Gracias Señor Jesús porque tú me escribes en ese libro maravilloso. Amado televidente, si has hecho esta oración, bienvenido. ¡Qué alegría! Hoy hay fiesta en el reino de los cielos. Y me gozo en el Señor de saber que tú has tomado esta acción de fe. Que eres un valiente en el nombre de Jesús. Ahora yo te invito a que te compres una Biblia donde te encuentres. En el continente, en el país donde te encuentres. Que te ubiques una iglesia de sana doctrina, evangélica, protestante. Pero que lo más importante... Ya tienes una relación con el Padre. Ya puedes arrodillarte, orar y pedir lo que tú necesitas. Yo finalizo este programa con una oración por ti, amado televidente. Por tus preocupaciones, por tus tristezas. Porque ahora, de ahora en adelante, tienes una, una persona que te va a acompañar. El Espíritu Divino de Dios. Búscale. Búscale cuando Él puede ser hallado. Padre Celestial... Oro por los televidentes, oro por cada mujer, por cada niño, por cada anciano, por cada padre de familia, por aquella persona que está en la cárcel, por aquella persona que está en el hospital, Señor, por aquella persona que está solitario en una casa, Señor. Yo te pido que tú lees la paz, lees la alegría, lees el gozo, Señor, pero sobre todo lees la cobertura de tu Santo Espíritu. Bendito Padre Celestial, yo declaro personas nuevas en Cristo Jesús. Padre bueno, gracias porque tú les has tocado y tú les has redimido de todo su pecado. Declaramos pastores, evangelistas, empresarios y declaramos gente nueva en Cristo Jesús. Amado televidente, bienvenido a nuestros programas de televisión de este su servidor, el doctor César Ortiz. 
Nuestra línea de telefonía internacional en el prefijo de Barcelona, España, el 0034-622-622-628. Y nuestra página web internacional es dr-cesar-ortiz.com. Nuevamente, muchas gracias por ser un fiel televidente y te invitaremos al próximo programa de televisión. Gracias por sintonizarnos en youtube.com y decirle que les amamos en Cristo Jesús y bienvenidos a participar en las promesas maravillosas de Cristo Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo el resto vendrá por añadidura. Dios os bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Y que la paz del Señor te acompañe a ti y a toda tu familia. Dios os bendiga.